በስማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እስራኤል ጌታ ቅዱስና ገናና ይሁን ከእግዚአብሔር ሆይ በመረተ በደግነት በቸርነት ተጠብቀ ከዚህ ሳስላ ድረስከን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን የተወደዳችሁ የሉዑል እግዚአብሔር ልጆች የመቤታችን የወላዲት አምላክ ባለሟሎች እንደምን ሰነበታችሁ በዚህ ክፍለ ጊዜ ይጄላችሁ የቀረብኩት ርዕሱን ሰዓቱ ስንት ነው በሚል ይሆናል ሰዓቱ ስንት ነው ብለን سنል እንደምን ኖርበት ሀገር ሰዓት አቆጣጥር ወይም ከሰማይ በታች ያለውን የጊዜ ሽክር ክሪት በመንለካበት የጊዜ መለኪያ ማለት እንዳልሆነ እንትገነዘቡ ኮዲሁ ላሳስበው እንዳለው ሰዓቱ ስንት ነው በሚል በዚህ ርዕስ የምንነጋገረው በመድር ላይ እግዚአብሔር እንድንኖርበት የሰጠን ዘመን ምን ያህል ኖርነዋል ምን ያህል ቀርቶናል ብለን ራሳችንን ለዘላለማዊ ህይወት እንደምንናዘጋጅ እንድንናዘጋጅ የሚረዳን ትምህርት ነው ሰዓቱ ስንት ነው ብለን سنል በማያልቀውና በማያልፈው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለመኖር እቺን የምታልፍ ምድር ጥለን ለመሄድ ምን ያህል ጊዜ ቀረን ከሚል የጌታችንን ያምላካችንን የእግዚአብሔርን ዳግም መጻት የምናስብበት ትምህርት ይሆናል ስለዚህ ራሱን ጉበኛ ሆይ ሰዓቱ ስንት ነው በሚል እንነጋገራለን በመጀመሪያ ደረጃ በትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 11 ላይ ጉበኛ ሆይ ሌሊቱ ስንት ሰዓት ነው የሚል ቃል አለ የጥንት ታላላቅ ከተሞች በየከተሞቻቸው መውጫ በር ላይ ከተሞች የየራሳቸው አጥር ስላላቸው የከተማ መጠበቂያ ማማ ይሰራል በዚህ ማማ ላይ ተቀምጦ ሀገሪቱን ከተማይቱን ከውጪ ሊያጠፋቸው ሊያወድማቸው ሊያበላሻቸው ያላቸውን ሊቀማ ሊዘርፍ የሚመጣ ጣላት የሚጠብቅ በከተማው በር ላይ በሚሰራ ማማ ላይ ሁልጊዜ የሚቀመጥ ሰው ጉበኛ ይባላል ይሄንን ወደ እኛ سنመለሰው ካህናት ጉበኞች ናቸው አገልጋዮች ጉበኞች ናቸው ሰባኪያ ነው ወንጌል መምህራን ጉበኞች ናቸው የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ጥፋት የሚመጣውን የእግዚአብሔርን ቅጣት በእግዚአብሔር ባለመታመም የሚመጣውን በዚች ዓለም ላይ ሊመጣ ያለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያልኖርንበትን ለሰው በማሳሰብ ሰዎች እንዲጠነቀቁ የሚያደርጉ እነሱ ጉበኞች ይባላሉ በመጽሐፍ ቅዱስ በ3 ደረጃ ስለ ጉበኛ ያብራራል የመጀመሪያው ህዝብን የሚያስጠነቅቅ ነው ይላል ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 6 እስከ 9 ጉበኛ አቁም የሚያየውንም ይናገር በከብት የሚቀመጡትን ሁለት ሁለት የሆኑ የሚሄዱትን ፈረሰኞች ባህዮች የሚቀመጡትንና በግመሎች የሚቀመጡትን ባየ ጊዜ በጽኑ ትጋት አስተውሎ ተክቶ ያድምጥ ይላል እንዲህ አንደኛው የጉበኛ ተግባር ቀደም በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ስለሚመጣው አጥፊ ማስጠንቀቂያ የሚናገር ነው ማለት ነው ዓለማችን ከእግዚአብሔር ይፈር እጅ በታችናት ዓለም አሁን ተዘልላ እየበላች እየጠጣች እየተዝናናች እንደምትኖር አትዘልቅም አንድ ቀን እግዚአብሔር ምህረቱ ባለቀ ጊዜ ወደ መንግስቱ መግባት የሚገባቸው ሁሉ ገብተው ይሄንን ደግሞ የሚነገረውን አዋጅ ያልሰሙትና ልባቸውን በድንዳኔ ያያዙ ሰዎች ላይ ፍርድ አለ ስለዚህ አንድ የማይቀር ፍርድ አለ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነውና ይሄ እንዳለ ለናስጠነቅቅ ህዝቡን ጥንቃቄ እንዲያደርግና ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ኑሮን በልክ እንዲኖረው ክርስቲናን በልክ እንዲኖረው ማስተማር መቀስቀስ ማነቃቃት ይገባል ማለት ነው ሁለተኛ ጉበኛ ጊዜንና ዘመንን የሚናገር ነው ዘመናት የየራሳቸው ምልክቶች አሏቸው ስለዚህ ጉበኛ ሁልጊዜም ምን አይነት ነው ይሄ ተባቂ የተባለ ስለ ዘመንም የሚያቅ ነው በራሳችን መነሻ ባደረግ ነው ትንቢት ኢሳይያስ ምራፍ 21 ቁጥር 11 ላይ እንደተገለጸው ሰዓት አዋቂ ነው ይላል እንዴ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ ጉበኛ ሆይ ለሊቱ ምን ያህል ነው ጉበኛ ሆይ ለሊቱ ምን ያህል ነው ብሎ ጠራኝ ይላል ሰዓት የእለት የሳምንት የወር የአመት መቁጠሪያ ወይም ሽክር ክሪት መለኪያ ነው እንደምንናቀው ቃሉ ስለኛ ስም ተረጉሞ ግን ስለ መምሸትና መንጋት እንድናስብ አይደለም አሁን በዚህ ትምህርት የምናሳስበው በእግዚአብሔር ሰዓት እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ እንድንኖርባት በሰጠን ሰዓት 
ምጽአት አይቀርም ክርስቲያን ይሆን ሁሉ ዳግም ምጽአት አለ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመረጥ በመጀመሪያ ስጋን ተዋህዶ ከድንግል ወላዲ ተአምላክ ከስጋው ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እንደተገለጠ ሁሉ እንደዚሁ ደግሞ የሚመጣበት ዳግም የሚገለጥበት ለፍርድ የሚመጣበት ዙፋን ችሎት ያለበት ቀን ስላለ በእግዚአብሔር ሰዓት በመድር ላይ ለመኖር ምን ያህል ዘመን ቀርቶናል ብለን በመጠየቅ እንድንዘጋጅ የሚያነቃቃ የዘመን መለኪያ ነው ማለት ነው ሰዓቱ ስንት ነው ስንል ሶስተኛ ኃጢያትም በኃጢያት ምክንያት ስለሚመጣው ቁጣት የሚያስጠነቅቁ ነቢያትም ጉበኛ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠርቷል በኃጢያት ምክንያት ቁጣት አለ የማይቀር ነው ማንንም ሰው ወገኖቼ በሰራው ስራና በደል መጠየቁ የማይቀር ነው አንድ ቀን ለጊዜው ያልሆነ ለጊዜው በእግዚአብሔር ትዕግስት ውስጥ ተشافነን በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ተشافነን ሰው ያ ሰው ያላየውን እግዚአብሔር ያየውን ሁሉ በመረቱ ሸፍኖን ያለው ነገር ሁሉ የሚገለጥበት ቀን ይመጣል ንስሐ ካልገባ ነበት ወደ እግዚአብሔር ካልተመለስንበት ስለዚህ በኃጢያት ምክንያት የሚመጣውን ቁጣት የሚያስጠነቅቁ ነቢያትም ጉበኛ ተብሎ ተጠቅሷል በትንቢተ ዝቅኤል ምራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ አንተ የሰው ልጅ ሆይ በእስራኤል ቤት ላይ ጉበኛ አድርጌ ያለው ከአፌ ቃለን ስማ ከእኔም ዘንድ አስጠንቅቃቸው ኃጢያታቸው ኃጢያተኛውን ኃጢያተኛ ሆይ በርግጥ ትሞት አለህ ባልኩ ጊዜ ኃጢያተኛውን ከመንገዱ ታስጠነቅቅ ዘንድ ባትናገር ያ ኃጢያተኛ በኃጢያቱ ይሞታል ደሙን ከእጅህ እፈልጋለሁ ነገር ግን ከመንገዱ ይመለስ ዘንድ ኃጢያተኛውን በታስጠነቅቀው እርሱም ከመንገዱ ባይመለስ በኃጢያቱ ይሞታል አንተ ግን ነፍስህም ታድናለህ እንዲል ጉበኛ ኃጢያተኛ ንስሐ እንዲገባ ወደ እግዚአብሔር የሚጠራ መልክተኛም ነው ማለት ይሄ በጣም 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 ትኩረት ለንሰጥበት የዘመኑ የቤተ መቅደስ አገልግሎት ትኩረት ለንሰጥበት የሚገባ ነው ዛሬ በቤተ መቅደሳችን ሰው በኃጢያቱ አይገሰጽም ስለሚከፍለው ገንዘብ ስላለው ስጋዊ ክብር ተብሎ ተመቻችቶ እንዲወጣ እየተደረገ ነው ነገር ግን ኃጢያተኛ ኃጢያተኛ ነው እግዚአብሔርን ቃል አናመቻመች ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ለተጠራ ነው ቤተክርስቲያን የተጠራችው እንጂ ምድራዊ ሀብትና ገንዘብ ለመልቀም ስላልሆነ ከሰው ህይወት የቀደመ ምንም ነገር ስለሌለ በእግዚአብሔር ቤት የሞተ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ገንዘብ የሚሰጥ ሰው ምንም ዋጋ የለውም እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ተመቻችተው ምንም ኃጢያታቸው ሳይነካ እንዲወጡ ኦ ከለ ይቀየማል ተብሎ የሚባል ስብከት ተገቢ እንዳልሆነና የነዚህ ሰዎች ጥፋት በአገልጋዮች ምክንያት ስለሆነ እግዚአብሔር የነዚህን ሰዎች ደም ከአገልጋዮቹ ይፈልጋልና አገልጋዮች በጥንቃቄ እነዚህን ሰዎች በኃጢያት መገጸጽ ይገባል ብዬ መልክት ላስተላልፍ ወዳል እንግዲህ ጉበኛ ሆይ ሰዓቱ ስንት ነው በሚል በዚህ ርዕስ የምንመለከተው የጌታችን ዳግም ምጽአት ጌታ መምጣቱ አይቀርምና የጌታችን ዳግም ምጽአት ዲቀ ሲቀርብ አመልካች የሆኑ የሚታዩ የጊዜዎቻችን ምልክቶች ምንድናቸው የሚለው እንድናይ ዳግም ምጽአት አለ ይሄንን እናምናለ በቤተክርስቲያን ያለ ሁሉ ትንሳኤ በጉባኤ አለ ትንሳኤ አንዱ ከቤተክርስቲያን አማድ ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ በትንሳኤ እናምናለንና በዚህ የትንሳኤ ዘጉባኤ ግዜ ፍርድ ደግሞ አለ እንደቃሉ የኖሩ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የተመላለሱ ሊሸለሙ ሊሾሙ ኑና አንተ ያባቴ ብሩካል ሊባሉ ሌሎቹ ደግሞ አላውቃችሁም ሊባሉ አለና ይሄ ቀን ሊቀርብ ሰማይና ምድር ሊያልፍ ፎቆቻችን ሊፈርሱ ክንድ ሊዝር ውበት ሊረክፍ ስልጣን ሊሻል ሀብት ሊበተን ወገኖች ሁሉ ከሰማይ በታች ይቀልጣል ሰማይና ምድር ያልፋል የማልፍ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነውና ይሄ ሊሆን ሲቀርብ የሚሆኑ ምልክቶችን እግዚአብሔር ስለነገረን በዚህ ትምርት የምንመለከተው ይሄንን ይሆናል ስለ ጌታችን የመጀመሪያ መጽሐፉ ማለትም ከድንግል ወላዲ ተአምላክ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ስለመገለጥ ስለተፈጸመው ተስፋ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን 332 ጊዜ ተደጋግሞ ተጽፏል ትንቢትና ምሳሌዎች ተነግረዋል ስለ ሁለተኛ መጽሐፉ ለፍርድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ መጽሐፉ በትህትና ራሱን ዝቅ አድርጎ ራሱን ስለ ሰዎች አሳልፎ ሰጥቶ ተገርፎ ተሰቃይቶ መከራ ተቀብሎ የሰውን ቦታ ወስዶ በፈሰሰ ደሙ በተቆረሰ ስጋው ሰውን አድኗል ነገር ግን ይሄንን ለሰው የፈጸመውን ደግሞ ሊቆጣጥር ሊተሳሰብ ጌታ ዳግም ይመጣል ዳግም መጽሐፉ የፍርድ ነው የሰሩትን ስራ በእግዚአብሔር ፊት የሚመነዘርበት የተመዘገበው ሁሉ የሚገለጥበት የእያንዳንዳችን መዝገብ የሚነበብበት ነው ዳግም ጻቱና 
ስለ መጀመሪያ ምጽአቱ 332 ጊዜ እንደተነገረ ስለ ዳግም ምጽአቱ ግን ይሄንን የ332 ጊዜ ስምንት እጥፍ ተነግሯል ይሄ ማለት 2656 ጊዜ ስለ ጌታ የዳግም ምጽአት ተነግሯል በመጀመሪያው ምጽአቱ ትንቢቱ በራሳቸው ነቢያት የተነገረላቸው በራሳቸው ፊደል የተጻፈላቸው በራሳቸው ባህል የተተረጎመላቸው ከናንተ ወገን ይወለዳል የተባለላቸው እስራኤላውያን ይሄንን ሳይቀበሉት ቀርተው 332 ጊዜ የተነገረውን የትንቢት ቃል ንቀው ዛሬ ድረስ በክርስቶስ ሳይያምኑ ድነትን ሳያገኙ ይገኛል እንግዲህ በመጀመሪያ ምጽአቱ ደግሞ ገውቶናል የምንልኛ ልደቱን አመነናል ጥምቀቱን አመነናል ሞቱን አመነናል ትንሳኤውን አመነናል እርገቱን አመነናል የምንልኛ ደግሞ በተቃራኒው ዳግም ምጽአቱ የተጻፈበት ጉዳይ የገባን አይመስልም ስለዚህ ተዘልለን እንኖርአለን እንደሚገባ ትክክለኛውን ክርስቲና የኖር ነው የማይኖር ብዙ ነ እንግዲህ በዚህ ምክንያት ምጽአቱ ድንገት ነው የተባለ የጌታ ቀን ቢመጣ ዝጉጆች አይደለም ብዙዎችአችን ተዘጋጅተን አይደለም የምንጠብቀው ከዚህ የተነሳ የነሱን እነዚህን የመጀመሪያ ምጽአቱን ያልተቀበሉት ሰዎች የተጎዱትን ስምንት እጥፍ እንግዳ ይሆን ምክንያቱም ቃሉ በዚያኛው በመጀመሪያው ምጽአት ስምንት እጥፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ለተጻፈልን ለማለት ነው ከበዚህ ውስጥ አንድ ምሳሌ ማንሳት ፈልጋለሁ በጌታ መምጣ መምጫ በመጣበት ወቅት የ84 አመት መበለስ ስለነበረችው ነብይቱ ሐና ታሪክ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ከቁጥር 27 እስከ 38 ላይ ተመዝግቦ እናገኘዋል። እንዲሁም የእስራኤልን የመጽናና መጽናናት ይጣባበቀ የነበረው የስሞን አረጋዊው ታሪክም በዚሁ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ከቁጥር 25 እስከ 32 ላይ እናነባለን። እነዚህ ሁለት የእድሜ ባለጸጎች የ40 አመት ህፃን በእናቱ በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲት አምላክ እቅፍ አይተዋወቁት። ጌታ የሰውን ስርዓት ለመፈጸም ወደ መቅደስ በገባ ጊዜ እነዚህ ሁለት አረጋውያን አይተውት አምላክ እንደሆነ ጌታ እንደሆነ ለድነተ ዓለም የመጣ እንደሆነ አውቀውት አመኑበት በዚህ ጊዜ ነብይቱ ሐና እግዚአብሔርን አመሰገነ ይችላል የኢየሩሳሌም በዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለርሱ ተናገር ነበር በዛነቱን ለሚጣባበቁ ማዳኑን ስለሚጣባበቁ መዋጀትን ስለሚጣባበቁ ሰዎች ስለሱ ተናገር ነበር ይላል በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር 38 ላይም ስለ ስሞን አረጋው የምስክርነት መጽሐፍ እንዲህ ይላል እንደ ህጉ ልማድ ያደርጉ ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ ማለት ነው እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው እንዲህም ማለት ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃል ህባሪያን በሰላም ታሰናብተዋል አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንን አይተዋልና ይላል ስሞን አረጋዊ በጢሞስ የሚባል ንጉስ ዓለምን ቀጥቅጦ በገዛበት ዘመን ሁሉን ሰራው ሁሉን አደረኩ ምን ቀረኝ ብሎ ጠቢባኑን ሲጠይቃቸው የእግዚአብሔር መጻሕፍት ያምላክ የሚባሉ መጻሕፍት በዕብራይስ ተቋንቋ ተጽፈዋልና እነሱን ወደ ጽር ከእብራውያን ወገኖች አምጥታ አስተርጉም ብለው ባሉት ጊዜ ይሄንን ለመተርጎም ከሄዱት መተርጉማን ውስጥ አንዱ ይሄ ሲሞን አረጋዊ ነበር ለሲሞን አረጋዊ የደረሰው እንደ ቤተክርስቲያን ትምርት سنረዳ ትንቢተ ኢሳይያስን እንዲተረጉም ነበርና የደረሰው ሲተረጉም ቆይቶ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ሲደርስ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ደረሰ በዚህ ጊዜ እንደ ሰው ሐሳብ ይሄንን የሚቀበሉት አይደለም ድንግል ከሆነች ድንግል ነው ነገር ግን ከጸነሰች ሴት መሆን አለባት እንደ ሰው አስተሳሰብ በእግዚአብሔር አስተሳሰብና አፈጻጸም ግን መቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ወላዲት አምላክ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ነው የወለደችው ስለዚህ ይሄንን ገልብጦ ሴት ተጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ብሎ ጻፍ አንድ ጊዜ ጻፈ መንፈስ ቅዱስ ሰረዘበትና የነቀደመውን ቃል ጻፈበት ሁለት ጊዜ ጻፈ እንዲው ሰረዘበት የጌታ መንፈስ እንደገና ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች ብሎ ጻፈበት በሶስተኛው ላይ እሰርዛለሁ ብሎ ሲል ይሄን እስክታይ ድረስ አትሞትም የሚል የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ተቀበለ ይሄንን ነው እንግዲህ ስሞን አረጋዊ ዚ ቦታ ላይ የሚናገረው በወላዲቱ እቅፍ ወደ መቅደስ የገባውን ህፃኑን ኢየሱስን ባየ ጊዜ 
ህጻንነቱን ሳይሆን በህጻንነቱ ውስጥ ጌትነቱን አይቶ አምላክነቱን አይቶ አዳኝነቱን አይቶ ጌታ ሆይ እንደቃለ ባሪያን በሰላም ታሰናብተዋል አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀው ማዳንህን አይተዋልና ብሎ ለአምላክነቱ ክብር በወላዲቱ ቅፍ ላይ ያው አዳኝ መሰከረ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 2 ከቁጥር 27 እስከ 32 ሌሎች ግን ይሄን በዚህ ላይ እናገኘዋለ ሌሎች ግን አድጎ የ30 አመት ጎልማሳ ሆኖ ድንቆችና ተአምራቾችን እንኳን ይያደረገ በጌታ እንኳን በጻናነቱ ቀርቶ ድንቅ ተአምራት በእጁ የሚፈጽሙ ተአምራት ካፉ የሚወጣው ቃል ሽባ ሲተረትር ጎባጣ ሲያቀና ኃይልን ሁሉ በመድር ላይ ሲያደርጋ ያጋንንትን አሰራር ሲገለባበት እያዩ አላምኑበት እኛስ ስለ ዳግም ጻቱ ምን ያህል ገብቶናል መጻፉ በእጃችን ነው ምልክቶቹ በአይኖቻችን ስር እየተፈጸሙ ናቸው ግን ልብ ያልናቸው አይመስልም ዘመኑ ነው ጊዜው ነው ብለን ከፊታችን የተደቀነው አደጋ ቺላ ብለናል በዚህ ርዕስ ስለ ትንሳኤና ስለ ተፈጸሙ ተስፋዎች ለናገር አይደለም በፊታችሁ ያለውት ትንሳኤ ትልቅ ነገር ወይ የተፈጸመው ተስፋ ትልቅ ነገር ስላልሆነ ሳይሆን በኔት ውልድ ፊት አንገብጋቢ የሆነ ሌላ ነገር ስላለ ትውልዱን ስለ ዳግም ጻት መቀስቀስ ማስተማር ስለሚያስፈልግ በዚህ ርዕስ ላይ ይሄንን እናገራለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ዘመናት ሁሉ የየራሳቸው ምልክቶች አሏቸው ይላል ከጌታ በፊት የነበረ ዘመን የራሱ ምልክት ነበረው የጌታ ዘመን የራሱ ምልክት ነበረው የኔና የናንተም ዘመን የራሱ ምልክት አለው ለምሳሌ ጥቂቶቹን እንመልከት በአንደኛ ዜና መዋኢል ቀዳማዊ ምራፍ 12 ቁጥር 32 ስለ ዳዊት ዘመን ይናገራል ዳዊት ስለነበረበት የመሪነት ዘመን ዳዊት ለእስራኤል ንጉስ ሊሆን ዘንድ በእግዚአብሔር ከተቀባ በኋላ ዙፋኑን ከመያዙ በፊት ለአምስት አመታት ሳኦል ይያሳደደው ተንገላጥቷል አምስት አመት ሙሉ ማለት ነው በዚህ ግልቱ ውስጥ እግዚአብሔር ለህዝቡ መሪ እንዲሆን አንድ መሪ በብዙ መከራ ውስጥ አልፎ በብዙ ፈተና ውስጥ አልፎ ምንጣፋን ጥፎ መተኛት ጮማ መቁረጥ ወይ ማሽከር ማዘዝ ፈረስ መጋለብ ብቻ ሳይሆን የመሪ ተግባሩ እንደ ደሃም ደሃ ሆኖ በችግር ውስጥ ሲያልፍ የህዝቡን ሁሉ ብሶትና ችግር መረዳት ይችላልና እግዚአብሔር በብዙ መከራ ውስጥ ይያሰለጠነው ስለነበረ ነው ዳዊት በእንዲህ አይነት ውስጥ ያለፈው ዳዊት ለ15 አመታት ከእንግልት በኋላ በይሁዳ ላይ ነገሰ በጠቅላላው እስራኤል ላይ ሳይሆን በይሁዳ ነገድ ላይ ብቻ ነገሰ በይሁዳ ላይ ከነገሰ በኋላ ለ7 አመታት በኬብሮን ኖረ የይሁዳ ንጉስ እየተባለ 7 አመት ሙሉ ኬብሮን በመትባል ቦታ ኖረ ኬብሮን ብዙ ነገር አላት አብርሃም ስላሴን የተቀበለባት ቦታ ናት የዳዊት ከዚያም በፊት ከዚያም በኋላ መስዋዕት ጭምር የኦርና ኦድማ የምትባለውን ቦታ እቺ ኬብሮን የምትባል ቦታ ናት በኋላም ደግሞ ካሌብ ወደ ከናን ከገቡ በኋላ ህዝብ ከመስር ባርነት ወጥተው ኢያሱ ህዝቡን ወደ ከናን ሲያስገባ ካሌብ የወረሳት ስፍራ እቺ ካሌብ ከኬብሮን የምትባል ናት ና በኬብሮን ኖረ ይላል ከኔን በዚህ በሰባት አመት ውስጥ እንግዲህ በኬብሮን ይያለ ከይሁዳ ውጪ ያሉ እስራኤላውያን በጠቅላላው እስራኤል በ12ቱ ነገር ላይ ሊያነግሱት መንግስትን ከሳኦል ቤት አውጥተው ወደ ዳዊት ቤት ሊያስገቡ ከየነገዱ ወደ ኬብሮን መጡ ከነዚህ ከመጡት ውስጥ በአንደኛ ዜና መዋኢል ምራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ 200 ሰዎች በተለየ ጸጋ ተጠቅሰዋል 200 ሰዎች እንዲህ ይላል ቃሉ እስራኤልም የሚገባውን ያደርግ ዘንድ ዘመኑን የሚያውቁ ጥበበኞች ሰዎች የይሳኮር ልጆች አለቆች 200 ነበሩ ወንድሞቻቸውም ሁሉ ይታዘዙላቸው ነበር ይላል 200 ናቸው ቁጥራቸው በጣም ከእስራኤል ነገድ አንጻር ሲታይ ቁጥራቸው እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ነገር ግን ወንድሞቻቸው ይታዘዙላቸው ነበር ይላል ለምን ነው የሚታዘዙላቸው እነዚህ ሰዎች ጥበበኞችና ዘመኑን መመርመር የሚችሉ ዘመኑን የሚያውቁ ማለት ነው እግዚአብሔር ዘመኑን እንድናውቀው ይርዳን የጌታ መጽሐፍ በፊታችን ተዘርግቷል ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጣቸው ምልክቶች አሉ እነዚያ ምልክቶች እንድና የውስጥ አይኖቻችንን እግዚአብሔር ያብራልን እነዚህ ምልክቶች ማየት ከቻለን ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ንስሐ መግባት 
ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ጌታ ዛሬ ቢመጣ ተዘጋጅቶ ለመቆየት የሚገደን ነገር ስለሌለን በአንደኛ ዜና ሙአይል ቀዳማዊ ምራፍ 12 ቁጥር 30 እና 31 ላይ ከነርሱ በቁጥር የሚበልጡ ነገሮች ስሞች ተጠቅሰዋል ለምሳሌ ስለብዛታቸው ወንሞቻቸው ታዘዙላቸው አይልም እነዚህ ጽኑአን ሃያላን ይሆኑ ባባቶቻቸው ቤት የታወቁ የኤፍሬም ልጆች 20 800 ነበሩ እነዚህ 200 ከተባሉት ጋር አወዳድራቸው በየስማቸው የተጻፉ ዳዊትን ያነክሱት ዘንድ የመጡ የመናሴ ነገድ እኩሌታ 18000 ነበሩ እነዛ ስንት ናቸው 200 ሰዎች ናቸው ለነዚህ 200 ለሚሆኑ የኢሳ ኮር ልጆች በነገዳቸው ቁጥር ብዙሃን የሆኑቱ የታዘዙበት ምክንያት እነዚህ 200 የኢሳ ኮር ልጆች ዘመኑን የሚዋጁ ዘመኑን የሚያውቁ ዘመኑን የተረዱ ዘመኑን ምልክቱን የሚናገሩ ስለነበሩ ሰዎች አከበሯቸው ጥበበኞች ስለነበሩ ንጉስ ዳዊት 40 አመት የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ ያለፈ ሰው ዳዊት ይሄንን 40 አመት የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ ለማለፍ ያስቻለው ትልቁ ነገር በእንደነዚህ አይነት ዘመኑን በሚያውቁ ሰዎች እየታገዘ እየተመከረ እንደሆነ መገመት ያዳግተም ሁለተኛው ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመላለሰበትም ዘመን የራሱ ምልክት ነበር ወይንም ሁሉ ስለ ምልክትን ማነሳው በብሉይ ኪዳን ብሉይ ኪዳን የራሱ ምልክት ነበር ወዳይ ዘመን የራሱ ምልክት ነበርው ጌታ በዚህ ዓለም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት በስጋ ተዋሂዶ የተመላለሰበት ዘመንም የራሱ ምልክት ነበርው ከሚለው ተንደርድሪ የኛም ዘመን ለመጽሐት መጽሐትን መምጣቱ መቅረቡ የምናይባቸው ምልክቶች አሉ እነሱን እናስተው ለማለት ነው እና የጌታችን በነበረበት ዘመን የራሱ ምልክት ነበረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ቀርበው ሲፈትኑት ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ለመኑት እርሱ ግን መልሶ እንዲያላቸው ጌታ ወገኖቼ ሁሉ ነገር የሚረዳ የሰውን ልቡና የሚመረምር የታሰበው የተነገረው ነው ብቻ ሳይሆን ያሰብ ነው ነው የሚያቂ ሳናስበውም የምናደርገው ነው የሚረዳ ነው ዛሬ ላይ ቆሞ ዘላለም ነው የሚያይ አምላክ ነው ክብር ለርሱ ይሁንለት በመሸ ጊዜ ሰማዩ ደምኗል ቀልቷል ዛሬ ይዘንባል ትላላችሁ የሰማዩን ፍት መለየት ታውቃላችሁ የዘመኑን ምልክት መለየት ይችላልላችሁ ዘመኑ የራሱ ምልክት ነበረው ማለት ነው እንዲስላችሁ ይሄ በእኛ ዘመንም ስትመጡ ሰው በሜትሮሎጂ በሳይንስ ጥበብ በቴክኖሎጂ አማካኝነት ነገ ይዘንባል ጎርፍ ከዚህ ተነስተው እዚህ ጎርፋል ባህር እንዲንቀሳቀሳል ሄረከን በዚህ ይመጣል በረዶ በዚህ ቀን ይዘንባል ብሎ ዓለምን መመርመር የሚችልበት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሷል ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን የጌታ መጽሐፍ እንደቀረበ የሚያይበት የውስጥ አይኑ ግን ተደፍኗል ጌታ በነበረበት ዘመን በመሸ ጊዜ ሰማዩ ደምኗል ቀልቷል ዛሬ ዘንባል ትላላችሁ ሰማዩን መለየት ይችላልቻል አውቃችኋል እንዴት የዘመኑ ምልክት አታውቁም አላችሁ ከመልክቶቹ አንዱና ዋነኛው በትንቢት የኢሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ተነገረው ነበር ምን ይላል ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ስለ ዘመኑ የጌታ ቀን ሲሆን ኢየሱስ መሆኑን ክርስቶስ መሆኑን አምላክ መሆኑን አዳኝ መሆኑ በመካከላቸው የሚመላለሰው እሱ መሆኑን ራሱ ጌታ ምልክት ይሰጣቸው ምንድነው ምልክቱ ብላችሁ ብትሉ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ብሏል ይሄ የተፈጸመ በዘመን ነበር ይሄንን ነው ያላስተዋሉት እና ይሄ ሆኗል በመካከላችሁ ያለ ነው ይነግራቸውና በርግጥ የጌታችን ልደት ይመጣል ተብሎ እስራኤል ይመጣል ብለው የሚጠብቁት ከቤተ መንግስት ተወልዶ እስራኤልን ነጻ ያወጣል የሚል ሐሳቤ ስለነበራቸው በትህትና በበረት ተወልዶ ስለመጣ ብዙዎቹ ለመቀበል የተቸገሩበት እንደነበረ ይታወቃል የሆነ ሆኖ ግን መጽሐፉ የተጻፈላቸው ትንቢቱ የተነገረላቸው በራሳቸው ነቢያት የተሰበከላቸው እነሱ ይሄን ትንቢት ሊረዱ ስላልቻሉ ከዚህ የበለጠ ምልክት የለም ብሎ ጌታችንና አምላካችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሯቸዋል እንግዲህ ወደ ተነሳንበት ርዕስ سنንደረደር የጌታችን የአምላካችን የመዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ዘሩባቤል አስጀምሮ ታላቁ ሄሮድስ ስለሰራው መቅደስ ታላቅነት ነገሩት አይሆ ጌታ ወይ መቅደሳችን ታላቅነቱ እንዴት ያለ መቅደስ እንደሆነ አይሆ ብለው ስለ መቅደሱ ማማር ነገሩት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ ጌታ እንዲያላቸው ኡነት ኡነት ላቸዋለሁ አንዲት ድንጋይ በሌላዋ ላይ ተደርባ የማትቀርበት ቀን ይመጣል አላችሁ 
እንዴት የሚገርመ ነገር ነው ይሄ እናንተ ታደንቃላችሁ ስለዚህ ህንፃ ድንቅ ነው ግሩም ነው ትላላችሁ ይሄ ህንፃ ያልፋል አላችሁ ይሄ ውበት ይረክፋል አላችሁ ዛሬ ሞገኖቼ ታላላቅ ፎቆቻችን የሚፈርሱበት ቀን አለ ታላላቅ የምንላችሁ ሰዎች የሚዋረዱበት ቀን አለ በሰራዊት የሚመኩ ሰራዊታቸው የሚበተንበት ቀን አለ ወገኖቼ ይሄ ያልፋል አንዲት ድንጋይ በሌላዋ ላይ ተደርባ የማትቀርበት ሁሉም የሚፈርስበት የጌታ ቀን አለ በዚያ ቀን ማኒተር ፋል ያላችሁ እንደሆነ ዛሬ ተዘጋጅቶ የኖረ ዛሬ የእግዚአብሔር የሆነ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ዛሬ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያከበረ ሰው እሱ በዚያ ጊዜ ወገኖቼ ይድናል ሰማይ መጅ ቢሆን ምድር ወፍጮ ቢሆን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የታመኑበትን ከዚህ ውስጥ ያድናቸዋል ጠየቁት ይሄ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አንዲት ጠጠር በሌላ ጠጠር ላይ ተደርባት ቀርም ሲላቸው ይሄ መቼ ይሆናል ምልክቱስ ምንድነው ብሎ ጠየቃል ጠየቁት በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 24 በማርቆስ ወንጌል ምራፍ 13 በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 13 እና 17 ይሄ ተመዝግቦና ገኘዋል ይሄ እንግዲህ የሆነው ከ2000 አመት በዝ ከዘለለ ጊዜ ጌታ በዚህ ዓለም በእግር በእግሩ ተመላለሰበት ተመላልሶ በሚያስተምርበት ጊዜ ይሆነ ነው በዚህ ትምርት እንግዲህ የዳግም ምጽአቱ ምልክቶች የሆኑትን እናያለን ጌታ የተናገራቸው ምንድናቸው የዳግም ምጽአቱ ምልክቶች ዳግም ምጽአት ሊሆን ጌታ ሊመጣ የፍርድ ቀን ሊሆን ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ቀደም በመግቢያ ላይ እንዳነሳውት ምልክቶቹ በመጽሐፍ 2656 ጊዜ ተጽፈዋል እነዚህን ሁሉ ማየትና ማብራራት አይቻልም ነገር ግን በተለያየ ርዕስ ማየት እንችላለን ዛሬ ጊዜው ከበቃን በአለም የሚታዩ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን በአለም የሚታዩ ምልክቶች የመጀመሪያው እግዚአብሔር ያለው ዕውቀት ይበዛል ነው ያለው በዳንኤል ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 4 እንደሚል እግዚአብሔር ቃል አለ በዚያ ዘመን ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ህዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል በዚያ ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘ በህዝብ ሁሉ ህዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል በመድር ትብያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ይወጡ እኩሌቶቹ ወደ ፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙ ሰዎችን ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብትም ለዘላለም ይደምቃሉ ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ መጽሐፉን አትም ብዙዎች ይመራመራሉ ዕውቀትም ይበዛል ይላል ይሄ ስለም መጨረሻው ዘመን ላይ ስለሚሆነው ነው የሚናገረው በዚያ ቀን በፍርድ ቀን ታላቁ መልአክ ሚካኤል የሰዎችን መዝገብ ይዞ ይገለጣል ይልና በዚያ ከዚያ በፊት ግን ከህዝብ ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያለውን የመከራ ዘመን ይሆናል የሰቃ የሰቆቃ ዘመን ይሆናል ይላል ይሄ ዘመናችንን ይመስላል ይሄ ዘመን የሰቆቃ ዘመን ነው አዎ ምግባል ለወይ አለ በተወሰነ አካባቢ ስልጣን ያለ ወይ አለ ወገኖች ምቾት ስጋዊ አለ ወይ አለ ግን የስቃይ ምቾት ነው የስጋይ እስቃይ ምግብ ነው እያንዳንዱ መከራ ይበዛበት ነው በአንድ በኩል ሌላው ሲበላ በሌላው የሚራበበት በአንድ በኩል ሌላው ሰላም ሲሆን በሌላው በኩል ሰው የሆነ በጦርነት የሚታወቅበት በጭነፈር የሚመጣበት ነው እና ምን ይላል በዚያ ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘ حزب ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል ይላል ተጽፋችሁ አሎ ይበግዛብየር መጽሐፍ ጥምቀትን መጠመቅ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን የነክስለት መሄድ ብቻ አይደለም እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ማለት ብቻ አይደለም ተዘጋጅተናል ወይ በስጋው ደሙ ተዘጋጅተናል ወይ በቃሉ ዕቀት ተዘጋጅተናል ወይ በጭምትነት ተዘጋጅተናል ወይ እግዚአብሔር በሚከብርበት ሐሳብ አእምሮአችንን አሲዘናል ወይ ምን እናስባለን ምን እናነጋገራለን እንዴት እንኖራለን እና በመጽሐፍ የሚያጽፈንን የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድናከናውን እግዚአብሔር ይርዳል ምን ይላል በመድር ትብያው እስካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ ይላል ብዙዎች ይነቃሉ እኩሎቶቹ ግን ወደ ዘላለም ይወጡ እኩሎቶቹ ወደ እፍረትና ወደ ጉስቁልና ይላል የሞቱት ይነሳሉ ማንንም ከፍርድ አመልጥም ስሙ ሞች አለ ብሎ ከፍርድ የሚያመልጥ ሰው ይለም ከትብያው ውስጥ ይነቃሉ ይለቃቀማሉ ይቆማሉ በዚህች ምድር ላይ ግፍ ያደረጉ እንደ ስራቸው ይከፈላቸዋል በጎ ያደረጉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባሉ ይላል በዚህ ዘመንም ጥበበኞቹም እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙ ሰዎችን ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይጸድቃሉ ይላል በዚህ በመጨረሻው ዘመን ብዙ ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚናገሩ ይነሳሉ እነዚህ ሰዎች በእውነት ከተናገሩ እንደ ሰማይ ጸዳል ይደምቃሉ 
ወደ ብዙ ሰዎችንንም ወደ እግዚአብሔር ይመልሳሉ እንደ ኮአክፍትም ለዘላለም ይደምቅ አሉ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄን ካለ በኋላ ዳንኤል ወይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ ይላል ምክንያቱም ሰው በጭራሽ ሊረዳው ስለማይችልና ወደዚህ ስለማይመለስ ቃሉን ዝጋ መጻፉን አትም ብዙ ሰዎች ይመራመራሉ ዕቀት ይበዛል ይላል ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ምን ወስደው ዕቀት ይበዛል ብዙዎች ይመራመራሉ ዕቀት ይበዛል የሚለው አረግ ወስደን እንመልከት እንደ ተለምዶ ወይም እንደ ዋዛ ስለምናያቸው አንድ አንድ ነገሮች ላናሳውዳለሁ ዓለማችን ከ100 አመት ጥቂት በዘል ከዘለለ ወዲ ታይቶ በማይታወቀ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ድገት በመጣደፍ ላይ ትገኛለች ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወገኖቼ የሰዎችን የኑሮ ድካም ለማቅለል በጎ ነገር ነው በመሰረቱ ስልጣኔ በራሱ ምንም አይነት ክፋት የለበት ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ኡነት የብዙዎች መመራመር የውቀት መብዛት ለጌታ ዳቅም ምጻት ምልክት መሆኑን ደግሞ በትንቢተ ዳንኤል አሁን ባነበብ ነው ምራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 4 አይተናል ዛሬ ለሰከ ለዩጣ ነገር አይናችሁን ጨፍናችሁ ስትከፍቱ አዲስ ቴክኖሎጂ ታያላችሁ ጥበብ በጣም 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 የበዛበት ዕውቀት የበዛበት ዘመን ውስጥ እንገኛለን የሰዎች ዕውቀት በጣም የሚያስደምም ሰው ይሄን ሊሰራው ይችላል ወይ ምን ልበት ውስጥ ነው የሚገኘው ዕውቀቱ ክፋት የለበት አሁን በዚህ ትምርት ማስረዳት የተፈለገው የውቀትን ክፋት ሳይሆን የአዋቂዎች መብዛት የውቀት መጨመር ለጌታ ምጻት ምልክት እንደሆነ አሁን በተነበበው ወንጌል ላይ እንዳየ ነው ምን ይላል ብዙዎች ይመራመራሉ ዕውቀት ይበዛል ይላል ብዙዎች ስለ እግዚአብሔርም ስለ ዓለምም ለማውቅ ይመራመራሉ ግን አይደርሱበትም ዕውቀት ግን ይበዛል በጣም ይበዛል ዛሬ ሰዎች ምድርን አይደለም ሰማይ ደርሰዋል ጋላክሲዎችን መረምረዋል እግዚአብሔርን ባህሪ ለማውቅ ብዙ ይጠለፋሉ ይደክማሉ ነገር ግን በመረምር መንገድ ስለሆነ ሊያገኙት አልቻሉ እግዚአብሔር በመረምር አይገኝ እግዚአብሔር በትህትና እግዚአብሔር በጸሎት እግዚአብሔር በሰጊድ እግዚአብሔር በጾም የሚገለጥ ለደካሞች የሚገለጥ አምላክ ነው ክብር ለርሱ ይሁንለት ስለዚህ የውቀትን ክፋት ለነግራችሁ አይደለም የውቀት ብዛት ግን ለጌታ መጻት ምልክት መሆኑን አውቃችሁ እንትዘጋጁ ለማለት ነው ለምሳሌ የዛሬ 184 በ ይቅርታ በ 190 ምናምን አመት አካባይ በ10 በ10 830 የመጀመሪያው የከሰል ባቡር በእንፋሎት የሚሰራ በስቲም ኢንጂን የሚሰራ ባቡር ተሰራ ይህ ባቡር በሰዓት ይሄደው 22 ኪሎ ሜትር አሁን ከ100 አመት በኋላ የባቡር እድሜ የባቡርን ቴክኖሎጂ سنመለከት በሰዓት ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ ከ124 ማይል በላይ የሚሄድ ያውም ከነሙሉ ምቾቱ ከውስጡ ካለው ሆቴል መዝናኛ ጋር ተጨምሮ በጣም አስደማሚ የባቡር ቴክኖሎጂ ታላችሁ 100 አመት ትንሽ በዘለለ እድሜ ሌላም ልጠቅስላችሁ ፈልጋ ይወዳለሁ በተለይ የአይሮፕላን ቴክኖሎጂ በጣም የሚያስደምም ቴክኖሎጂ ነው ራይት ብራዘርስ የተባሉ ሁለት ወንድማማቾች በ1903 አመተ ምህረት አውሮፕላንን ፈጠሩ ሰሩ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው አውሮፕላን 11 ሜትር ከፍታ ለ22 ሰከንድ ነው ባየር ላይ የቆየው እንግዲህ ይሄ ከ110 ወይም ደግሞ ከ120 አመት ባልዘለለ ጊዜ ማለት ነው በ1903 ነው ይሄ የሆነው በዚህ ከመቶ ትንሽ በዘለለ እድሜ ውስጥ ግን የዛሬውን የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ ስትመለከቱ በጣም ይገርማቸዋል ዛሬ በአለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያዎች ከደቂቃ ባነሰ ፍጥነት አውሮፕላኖች ያርፋሉ ይነሳሉ የመንደርደሪያ መስመሮች ይጨመራሉ በጣም በሚገርም የሚገርም የአውሮፕላን ቴክኖሎጂ ከመቶ አመት ወድ ያለ ይሄ የዓለምን ዕውቀት የሚያሳየን ነው ስለ ኤሌክትሪክ ብንወስድ ኤሌክትሪክ ወገኖች የሺ ዘመን ታሪክ አይደለም ያለው በ1878 አመተ ምህረት ነው ይሄ ከ100 አመት ጥቂት የዘለለ ነው የስልክ ቴክኖሎጂ ብንወስድ በ1876 አመተ ምህረት ነው አሌክሳንደር ግራሃም ቤ የተባለ ሰው ኤሌክትሪክን ቶማስ አልበርሰን የተባለ ሰው እነዚህ ወደ ወደ ምድራችን ያመጡት ነው ግን ከ100 አመት ትንሽ ዘለለ ያለው የዓለም ፍጥረት ወይም ደግሞ የምድር ተፈጥሮ ወይም መገኘት ከየ100 አመት ታሪክ ካልሆነ ከ100 አመት ወዲ ዓለማችን በቴክኖሎጂ በጥበብ ለምን እንደሆነ እንደዚህ የምትፋጠነው ብላችሁ አላችሁ እንደሆነ ይሄ ለጌታ ምጻት ምልክቱ መሆኑን በደንብ እንትረዱት ነው እና ቴሌቪዥንም እንደዚሁ ናቸው በ1935 አመት ነው በበርሊን የመጀመረው ቴሌቪዥን የታየው ከ1935 
ከመቶ አመት መቶ አመት እንኳን ያልሞል ነው አሜሪካ ሀገር በ1930 9 አመት ምረት ወደ 80 አመት እድሜ ነው ያለው ቴሌቪዥን አሜሪካ ሀገር ዓለም የተፈጠረው 80 አመቱ አይደለም ወደ 90 አመት ቢሆን ነው የቴሌቪዥን ቴክኖሎጂ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ስናይ ኮምፒውተርን ወሰዱ ኮምፒውተር የዛሬ 70 አመት አካባቢ ነው በየየየተብሎ የሚጠቀሰውና ይሄ ኮምፒውተር የመጀመሪያው ኮምፒውተር 10 ኮንታል የሚመዝን ወይም 30 ቶን የሚመዝን ነው ማለት ነው 30 ቶን ማለት 300 ኩንታል 300 ኩንታል የሚመዝን ይቅርታ አንድ ቶን 10 ኩንታል ነው የመጀመሪያው ኮምፒውተር 30 ቶን የሚመዝን 300 ኩንታል የሚስ ኮምፒውተር ነው ማለት እና ዛሬ ያሉትን ኮምፒውተሮች በጃችን ላይ ያሉትን እንዴት የተራቀቀ በእያንዳንዳችን ትንሽ ኮምፒውተሮች በጃችን እንዴት ይዘንም እንደምንዘው ከ300 ቶን ኮምፒውተር ይሄ 100 አመት ባልሞላው ጊዜ ነው እንግዲህ ይሄንን ነው የጊዜያችን የምጽአት ምልክት ከሆኑት አንዱ የውቀት መብዛት ነው ድላችሁን ሁለተኛው የገንዘብ መከማቸት ነው የሀብታሞች መብዛት ለጌታ ምጽአት ምልክት ከሆኑት ነገሮች አንዱ የሀብታሞች መብዛት ነው የጌታ ምጽአት ምልክት ነው ያይቆ አምስት ከቁጥር 1 እስከ 8 እንዴ ይላል አሁንም እናንተ ባለጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቀት ዋይ ዋይ ይያላችሁ አልቀሱ ሀብታችሁ ተበላሽቷል ልብሳችሁ በብል ተበልቷል ወርቃችሁና ብራችሁ ዝጓል ዝገቱ ምስክር ይሆንባችኋል ስጋችሁ እንደ ሳት ይበላል ለኋለኛው ቀን መዝገብ አከማችታችኋል ኖሆ እርሻችሁን ያጨዱትን የሰራተኞች ደሞዝ በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል አያችሁ ገንዘቡ ዝጓል ተጠራቅሟል አይበላም አይጠጣም ለሰው አይሰጥም ይሄ ደግሞ የተሰበሰበው ካጫጆቻቸው ከሰራተኞቻቸው ከወዛደሮቻቸው ከላባቸው ገፈው ያካባ ያካበቱት እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረው እነሆ እርሻቸውን ያጨዱ የሰራተኞች ደሞዝ በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል ያጫጆቻቸው ድምጽ ወደ ጌታ ጸባውት ጆሮ ገብቷል በምድር ላይ ተቀማጥላችኋል በሴሰኝትነትም ትኖርላችሁ ለርድ ቀን እንደሚያወፍር ልባችሁን አወፍራችኋል ጻድቁ እንኮንናችኋል ገላችኋል እናንተም እናንተንም አይቃወምም እንግዲህ ወንድሞች ወይ ጌታስ ቂመጣ ድረስ ታገሱ እነሆ ገበሬ የፊተኛውንና የኋለኛውን ዘናብስ ቂቀበል ድረስ እርሱን እየታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል እናንተ ደግሞ ታገሱ ልባችሁን አጽኑ የጌታ መምጣት ቀርዋልና ይላል ስለዚህ የሀብታሞች መብዛት የጌታ መጽአት ምልክት ነው የማይበላ ሀብት ለሰው የማይሰጣ ሀብት ለዓለም ጥቅም የማይውል ሀብት ዝም ብሎ አጥራቅሙ ማየት ከዳሃ ተቀምጦ የሚጠራቀም በውንብድና የሚጠራቀም በጉቦ የሚጠራቀም በሙስና የሚጠራቀም ሀብታቸው በቅንነት ሰርተው ያላመጡት ሀብታሞች ይበዛሉ ዝገ ዝጓል ነው የሚለው እግዚአብሔር በስብስዋል ነው የሚለው ይሄ ምስክር ይሆንባቸዋል ይሄን ደግሞ ያገኛችሁት ዳሃ ገፍታችሁ ነው ህዝብ አስጨንቃችሁ ነው ጉቦ ተቀብላችሁ ነው ፍርድ አዛብታችሁ ነውና ለፍርድ ቀን አጥራቅማችሁታል ይላል ከዚያ ዝቅልና ሌሎቹን ታገሱ ገበሬ ፍተኛውንና የኋለኛውን ዝናብስ ይቀበል ድረስ እርሱን የታገሰ የከበረውን የመሬት ፍሬ ይጠብቃል እናንተ የተገፋችሁ ሰዎች እንደዚህም ቢሆኑ እናንተ ግን ታገሱ እናንተ ታገሱ ልባችሁን በጌታ አጽኑ ይመጣል ብሎ ስለ ሌሎቹ እንዲጽናኑ በእነዚህ ሰዎች ተስፋ እንዳይቆርጡ ይናገራል ታላላቆቻችን በ60ውና በ70ው አመት እድሜ ያሉ እንደሚነግሩን በነርሱ እድሜ በአሜሪካ ሁለት ብቻ ሚሊየነሮች ነበሩ እንደነ ሮክፌለር ያሉ ማለት ነው ዛሬ ከብዛታቸው የተነሳ የሚሊየነሮችን ቁጥር ማወቅ አይቻለም በዘመናችን የሚቆጠሩት አብታሞች ቢሊየነሮች ናቸው ጉግል ብታደርጉ ከ የዘመናችን ቢሊየነሮች ከ1500 በላይ ቢሊየነሮች በአለም ላይ አሉ ሚሊየነሮች አይቆጠሩ እነዚህ ቢሊየነር የሚባሉት ደግሞ መልቲ ቢሊየነር ደራርቦ ብዙ ቢሊየን ያላቸው ሰዎች ናቸውና ዛሬ የሚቆጠሩ ሚሊየን እንኳን እንደ ገንዘብ አይቆጠሩ ቢሊየን ነው የሚቆጠሩ ይሄ የጌታ መምጣት ምልክት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሶስተኛው ጦርነት ነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 24 ከቁጥር 6 እስከ 7 የምንመለከተው ጦርም የጦርም ሞሬ ተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ይላል ህزب በህزب ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል እንደሚታወቀው ባለፈው ምህረት አመት ዓለማችን ሁለት ጦርነቶችን አስተናግዳለች አንደኛው ዓለም ጦርነትና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት በመባል የሚታወቁት ከዚያ በፊት የሚደረጉ ጦርነቶች በጎሳ 
በተለያየ ነገር ጥቃቅን ያካባቢ ጦርነቶች ነበሩ እነዚህ ሁለት ታላላቅ ዓለማችንን ያተራመሱ ያን እንደኛው እና ሁለተኛው ዓለም ጦርነቶች ጨለማ ከሚባለው ዓለም ከአፍሪካ ወይም ከኤሽያ የተነሱ አይደሉ ከአውሮፓውያን የፈነዱ ጦርነቶች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ጦርነቶች በኋላ ሰለጠን በሚሉት አውሮፓውያን ዘንድ ከተነሱት ሁለተኛው ዓለም እና ያንደኛው እና ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከዚያ በኋላ ወዲ በዘር በሃይማኖት በአመለካከት ወይም ባይዶሎጂ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት ከመንግስት ጋር ጦርነት ያደረገ